Ребята, прям все одно видно. Захожу в море. А вот расписание автобуса. В принципе, он уже стоит, может садиться. Сказали пристегнуть ремень. Вот такой вот у меня вид. Ребята, всем привет с Дубая. Сегодня вот так начинается мое утро. А в 10.40 я еду на пляж, который называется Кайт. С видом на парус. Семизвездочный отель. Мне еще остался час. Всегда очень мало людей, как плавают в бассейн. Хоть отель очень большой, тут 30 этажей. Сегодня туман какой-то в городе. Все в тумане. Автобус на Кайт Бич подъезжает прям к главному ходу отеля. А вот здесь сбоку подъезжают тоже автобусы, едут на другие пляжи. В отеле есть такие небольшие балкончики, они идут в двухкомнатные у кого номера, угловые балконы. Все, вот этот автобус подходит на Кайт Бич, люди бегут. Все, вот она остановка. Доехали мы за 25 минут. И в час 35 дня нас заберут обратно. Тут есть парковка. Вообще проезжали, все это красочное, яркое. Все разноцветное. А вот так вот тут продают хот-доги. В таком американском стиле. И вывеска тоже такая, хот-дог. Есть банкоматы АТМ. Все яркое, такое разноцветное. Туалет, душ бесплатный. Прям на входе стоит. На пляж попозже пойду, погуляю еще по набережной. Тут солнечные батареи. Большая такая набережная. Хэштег Мирас. Это что значит? Это не пляжи Мирас. Песочек красивый, чистый тут белый. А, в общем, есть такие детские площадки. Стоят 50 дирхам. Для детей батуты, шарики там. Перевод на различные валюты смотрите в правом углу экрана. Я перевожу на рубли, доллары, гривны, тенге. Тут целый парк развлечений. Почему-то отель Парус очень далеко. Мне сказали, я буду возле него находиться. В общем, это такой пляж, что хочет не просто позагорать, покупаться, а еще вкусно пообедать, поесть мороженое, попить сок. Мороженое стоит тут от 16 дирхам. Вот тут есть специальная дорожка для колясочников, для инвалидов сделали, для пожилых, чтобы не по песку ходить. Тоже интересно, тут все торговые ларьки такие, а, вот ММ Дэмс, сок 10 дирхам. Я вот правда не знаю, что обозначает Мирас. Я очень много вижу это название на пляжах. Мне кажется, это сеть отелей. На пляж нельзя на велосипеде и с собакой. Также есть обозначение, где находится туалет. Пляж просто огромный. Очень много бегает тут людей. И тоже на велосипеде тут кататься нельзя. Для людей покрытие из дерева. А кто бегает, у них такое резиновое покрытие, мягкое. Тут написано, что можно делать, что нельзя на английском и на арабском языке. Ну, в принципе, по картинкам можно понять. Нельзя палатку ставить, с собакой, кошкой нельзя рыбачить, кальян курить, пикники устраивать, велосипед, мотоцикл. Стиль мне тут нравится, такой, как из контейнера сделали. Это дверь. Да, настоящий контейнер. Герман. Герман стритфуд. Вместо столиков бочки стоят. Тут Коко, Стром. Ребят, напишите в комментариях, как вам этот пляж. Мне он безумно нравится. Вот еще один фургон от машины дома. Людей уже немало. Запускают воздушных змеев. скоро пойду купаться 
Вот цены на водные развлечения. Сейчас спросил цены на воздушного змея. Чтобы его запустить, стоит 100 дирхам. Красивая, прозрачная, ребята. Прям все одно видно. Вот это красота. А вот сзади меня отель Парус. Я напишу цену самого дешевого номера в этой гостинице. Смотрите, в правом углу экрана. 7 звезд. Там все из золота, из сусального золота сделано. Вход такой на пляж Пологий. Сейчас я пойду на другой. Прямо иду. Вот это мне сегодня настроение отличное. С самого утра проснулся, позавтракал, улыбнулся. Пошел в бассейн. И вот сейчас иду на море. Ходил тут, поснимал, еще где-нибудь пройдусь. Время есть еще. А вечером я поеду в пустыню на сафари. Тут ракушек очень много. Кому надо, можно будет пособирать. И вот отель Парус. Люди фотографируют, кому-то девушка его держит. Захожу я в море. Вот такой, правда, пологий. Нужно идти, идти до глубины. Найти удобно, по песку. Приятно. Тут стоят быки. Сегодня отлив. Отель Парус далековато отсюда. Нужно на другой пляж ехать. Вот так вот выглядит пляж со стороны моря. Видно мечеть. Можно снять шезлонги. Да, прозрачная полностью. Все видно. Чистая прям. На этом пляже не так много людей. Видать, они просто приезжают, чтобы тут отдохнуть, погулять, в кафе посидеть. В такой атмосфере. Есть спасатель сидит в будке, смотрит. Тут несколько спасателей. Там люди катаются на серфингах. В море камней ничего нету. Еще тоже интересный песок. И ходишь, и вода не мутнится. Не мутная. Вот сколько мне пришлось пройти воды, чтобы дойти до горла. Но тут дальше уже идет глубина и буйки. В принципе, не сильно далеко. Отличный пляж, мне он нравится, я рекомендую. Особенно будет классно, кто приедет с семьей, с детьми. Ну или просто парень с девушкой потом посидеть тут где-нибудь. Но учите, как бы цены высокие. Пляж тут очень широкий. Все, буду сейчас выходить. Спросил, сколько стоит шезлонг. Один шезлонг стоит 115 дирхам. Если отдыхаете вдвоем, то, соответственно, 230 дирхам. Вот название пляжа, кайт. И тоже тут написано Мираба. Как в Турции, здравствуйте. А вот расписание автобуса, во сколько уходит, во сколько приходит. И все гостиницы, тут их 14 гостиниц. В принципе, он уже стоит, может садиться. А то он потом никого ждать не будет. После моря обязательно нужно идти в душ. Вышел, не сходил, одел футболку и тело все щипит. А в душ как сходил, сразу хорошо стало. Просто люди приходят пораньше, занимают места. А когда он будет полный, уже стоящих мест тут нет в Дубае. Говорит, полиция, проблемы. зелени какой оазис в пустыне это в отель сейчас надо будет пообедать и в пустыню все ребята за мной приехали это лантузер такой укрепленный корпус у него правда старенький все он уже идет вот сам шейх мне повезет в общем Интересно, сейчас меня пересадят в другую группу, что ли? Тут тут от страха за ручку держался, ручка оторвалась. Все, ребят, я еду на сафари с местными жителями. Я, конечно, их не понимаю, меня тоже не понимают. В общем, с арабской музыкой тут по городу гоняем, по Дубаю. Вот Буш Халифа. Шейх, 
сейчас у нас первая остановка, ехали мы около часа, дали 10 минут передохнуть, смог, сказали, покурить, туалет, туалет сходить. У нас в машине целый интернационал, девушка с Китая, девушка с Бразилии, парень с Египта и еще девушка с Саудовской Аравии. Тут, в общем, все останавливаются и колеса сдувают, что по песу лучше шел. Тут можно купить такую вот накидку на голову, стоит 50 дирхам. Подъезжаем в пустыню, сказали пристегнуть ремень. Интересно, мы едем все один за одним. Вот они, барханы. Подъем спуски такие. Скорость набирается. Сейчас я понимаю, мы едем до лагеря, до бедуинов. О. Камера, конечно, не передает такие подъемы вертикальные прям. Скорость, скорость набирает. Ого. Колючки тут по пустыне. Вот один лагерь проезжаем. Тут их много. И у всех они разные. Смотри, у кого покупайте тур. Красивая пустыня. Еще один лагерь проезжаем у нас сейчас остановка тут можно сделать фотографию с соколом и на фоне пустыни люди фотографируются а вот наш автомобиль ребята представляете вот такой вот был дубай из пустыни выстроили кто сейчас сделал фотографию на лагерь я думаю что тут мясом пахнет шашлыками Ничего себе, какой муравей огромный, дубальский. Все, поехали мы дальше. Постояли минут 15-20. Наш водитель косуху одел. Тут все столики под номером пронумерованы. А вот сцена, тут будет выступление. 
А вот так вот нужно пыль протирать со столиков. Они тоже тут все в масках ходят. Сейчас, в общем, водитель объяснил через переводчик, транслейтед. Мне все объяснил, я все понял. Вот тут можно наливать чай, кофе бесплатно. Буфет будет позже, 6 часов начнется. Ужин будет после первого шоу. Танец живота, будет огненное шоу. Есть туалет. Девушка можно бесплатно нарисовать хной на руке. Также сейчас приведут верблюда, тоже можно будет бесплатно покататься. Вот здесь мне сказали, можно покурить шишу. Но ну, это кальян, так шишей называют. Сказали, если тут куришь, что бесплатно. А если взять кальян за столик, то будет уже платно. Также на территории есть бар, безалкогольные напитки и соки тоже бесплатные. Но они входят уже в цену. Экскурсии 45 долларов. Это довольно-таки новый лагерь. Вышел за территорию лагеря. Вот смотрю, катает на верблюдах. Так что-то многие боятся, по одному садятся. Когда он встает, нужно держаться очень сильно. И обязательно в пустыню возьмите с собой теплую одежду. Тут быстро холодает. И ты нас тут водит. Караван. Два верблюда, они вместе связаны. Кто не хочет ждать ужина, может тут купить э, бич-пакет. Называется жумба. Супчик, арбуз. На таком импровизированном велосипеде. Мы еще как бы рано приехали. Вот уже угли разогревают, кукуруза будет на углях. Тут ребята делают лепешки в тандыре. Катают и опускают их в тандыр. Раз, прилепил. Водой поливает. Поднялся на второй этаж. Тут уже такие диваны стоят. Это, наверное, VIP. Вид на сцену. Прям самый центр. А у меня вон сумка лежит на столике. Говорит, оставляй сумку иди, никто даже пальцем не тронет. Ну, сколько много тут кальянов. Здоровые. И табака тоже на выбор очень много. Целые ведерки. А вот бар. Алкогольные напитки тут платные. И пиво, и Джек Дэнлс, что только нет. Люди потихоньку подтягиваются, подтягиваются. Мы одни из первых приехали. Ну вот еще заходят. Тут бесплатно феники дают и кофе арабикам. Ребята, еще тут можно померить одежду шейха. Совершенно бесплатно. И также пофотографироваться тут. Вот такой вот у меня вид. Также могут девушки, женщины примерить национальную одежду. Уже песок только прохладный стал. А люди все приезжают и приезжают. Вот уже начали кукурузу жарить. Смотрите, как ее разогревает. Вот так вот девушка мхной рисует. Тоже предлагает головной убор, стоит уже 10 дирхам. Вот нас стало совсем уже много. Люди куртки одевают. Я сижу в окружении китайцев. Сейчас кушать раздают. Все стали шеренга. Ну, быстро раздают, молодцы. Они уже по тарелкам уже все разложили. Ну вот не знаю, что это такое. Сейчас попробую. Тесто, что ли, какая-то лепешка. Да, это жареное тесто. Сейчас прошли всем, раздали шаурму такую маленькую. Сейчас покажу. М -м, какая шаурма. Но это не шаурма, это... Она практически пустая. Это мини-мини шаурма. Все, представление началось.
сейчас заработал шведский стол. Я взял рис, немножко овощей. И тут барбекю, курица, разные шпажки и курица. Все на углях. Потом пирожное и два кусочка яблока. Фаер-шоу началось. Все, это уже последнее выступление. После фаер-шоу нас забирают, развозят по домам. Мужчины берут есть в одном месте, женщины в другом. Разделено. Ребята, шоу закончилось, люди расходятся. Фаер-шоу мне очень понравилось, как и танец живота. Конечно, на видео это не передать. Ужин тоже шикарный был. Сейчас сделали остановку, когда делали первый раз. Сейчас колеса подкачивают обратно. А когда в пустыню едешь, их спускают. А я, это, это рэпчик. Вот такая вот веселая дорога домой. Водитель думает, как они мне надоели, быстрее бы развести по домам. Все, ребята, я приехал, экскурсия началась с полтретьего, приехал я в 9 часов вечера. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем добра, всем пока. Где я беру билеты и прочее, в описании под видео есть ссылки. Есть сайт Airbnb, 2100 рублей будет вам скидка, если перейдете по моей ссылке. Также есть недорогие туры, сейчас даже в офис не надо ехать. Тоже в описании под видео есть ссылка. Переходите, набираете, с какого города вы вылетаете, куда летите, период дней, купить, онлайн оплачивайте, и вам на почту приходят все документы, ваучеры. Их просто нужно будет потом распечатать, и все. А билеты на самолет, приезжайте в аэропорт, это как обычно, подаете паспорт, и вам потом уже только выдают билеты.